నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అక్రమ రవాణాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించేది లేదన్న రవాణా శాఖ మంత్రి ఎంతటి వారైనా కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు పేర్ని నాని ఆదేశం గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ఏర్పాటుకు రంగం సిద్దం ముప్పై ఐదు వేల ఉద్యోగాలకు నేడు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్న జగన్ సర్కార్ రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సిఎస్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రకటించాకే స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించాలి పేద కుటుంబాలకు ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని వర్తింపజేయాలని జనసేన డిమాండ్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలతో పాటు మరణాల సంఖ్యను తగ్గించేందుకు రవాణా శాఖ కరోనా జులపించనుంది నిబంధనలకు విరుద్దంగా ఏ ఒక్క వాహనం రోడ్డుపైకి రాకుండా చూడాలని రవాణా శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని అధికారులను ఆదేశించారు కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం వేదికగా రాష్ట స్థాయి రహదారి భద్రత అవగాహన సదస్సును మంత్రి పేర్ని నాని ప్రారంభించారు అక్రమ రవాణాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించేది లేదని ఎంతటి వారైనా వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని అధికారులకు తేల్చి చెప్పారు కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం వేదికగా రాష్ట్ర స్థాయి రహదారి భద్రత అవగాహనా సదస్సును ప్రారంభించిన మంత్రి పేర్ని నాని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించేందుకు అక్రమార్కుల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు రవాణా శాఖ ఆదాయానికి గండి కొట్టేవారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించవద్దని అధికారులకు సూచించారు శాఖాపరమైన లక్ష్యం కోసం ఉద్యోగులందరూ కలిసి పనిచేయాలని కోరారు హైవేలపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లను నిత్యం చేపట్టాలని ప్రైవేట్ బస్సులతో పాటు ఆర్టీసీ బస్సులను తనిఖీ చేయాలని మంత్రి పేర్ని నాని అధికారులకు సూచించారు ప్రధానంగా యాక్సిడెంట్ మరణాల్లో పద్దెనిమిది నుంచి పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నలభై సంవత్సరాల లోపు తొంభై శాతం మంది చనిపోయి యాక్సిడెంట్లో చనిపోయే వాళ్ళందరూ కూడా తొంభై శాతం మంది మరణాలు సంభవించేది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నలభై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు తొంభై శాతం మంది మరణిస్తున్నారు కుటుంబాలు బజారును పడకుండా ఉండాలంటే యాక్సిడెంట్లు తగ్గించాలని చెప్పని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశించారు దాని మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్లని అట్లాగే జిల్లా అధికారులని అందరినీ కూడా వారికి దిశానిర్దేశం చేయడం జరిగింది వారికి ప్రతి అంశంలో ప్రతి అంశం పట్ల ఎవరి పట్ల కొద్దిగా కొద్దిగా గొప్ప లీనియంట్గా ఉండాలి ఎక్కడ కరుకుగా ఉండాలి ఎక్కడ మనం ఏం చేయాలనే దాని మీద ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారు నేను ముగ్గురం కూడా వారికి దిశానిర్దేశం చేశాం ప్రతి అంశం పట్ల మీరు చెప్పేటువంటి ప్రైవేట్ బస్సుల పట్ల ఎలా ఉండాలి అక్కడ మనం ఏమేమి చేయాలి అలాగే స్కూల్ యాజమాన్యాల పట్ల స్కూల్ యాజమాన్యాలు నడిపే బస్సుల పట్ల మనం ఎలా ఉండాలి అన్ని కూడా ప్రతి అంశాన్ని కూడా వారికి చెప్పడం జరిగింది వారికి ఉన్న అనుమానాన్ని కూడా నివృత్తి చేయడం జరిగింది వారికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం జరిగింది వారు ఉద్యోగం చేయడానికి ఎక్కడ కూడా బంధకాలు లేకుండా వారు స్వేచ్ఛాయుతంగా ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి వారికి అనుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది వారికి ధైర్యాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మంచి రిజల్ట్ రావడం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పురపాలక నగరపాలక సంస్థలలో వార్డు సచివాలయాల ఏర్పాటుకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన వైసీపీ సర్కారు అందులో పనిచేసేందుకు ముప్పై ఐదు వేల మందిని నియమించనుంది ఈ నియామకాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రేపు సోమవారం విడుదల కానుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామ సచివాలయాల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సర్వం సిద్ధం చేస్తోంది గ్రామ సచివాలయాల ఏర్పాటుకు శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన జగన్ సర్కార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పురపాలక నగరపాలక సంస్థలో మూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు వార్డు సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు సర్కార్ నిర్ణయించింది ప్రతి నాలుగు వేల మందికి ఓ సచివాలయాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనుంది ఈ సచివాలయాల్లో పౌర సేవల కోసం కొత్తగా ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు మందిని నియమిస్తారు పురపాలక నగరపాలక సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఇరవై ఒక్క వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు మంది ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల్లో మరో పన్నెండు వేల ఆరు వందల ఉద్యోగాల నియామకాన్ని చేపట్టనున్నారు వాస్తవానికి పురపాలక నగరపాలక సంస్థల నుంచి ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందల యాభై మంది ఉద్యోగులు అవసరం కాగా ఇప్పటికే తొమ్మిది మంది అర్హులైన ఉద్యోగులు అందుబాటులో ఉన్నారు 
వైద్య ఆరోగ్య రెవెన్యూ పోలీస్ శాఖల నుంచి పదిహేను వేల వంద మంది ఉద్యోగుల సేవలు అవసరమని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఇప్పటికే రెండు వేల ఐదు వందల మంది అందుబాటులో ఉండగా ఆయా శాఖల్లో కొత్తగా పన్నెండు వేల ఆరు వందల మందిని నియమించాలని జగన్ సర్కార్ నిర్ణయించింది పురపాలక నగరపాలక సంస్థల నుంచి ఆరుగురు ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి నలుగురు ఒక్కో సచివాలయంలో బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నారు విశాఖపట్నం విజయవాడ తిరుపతి కర్నూలు వంటి అధిక జనాభా కలిగిన నగరాల్లో అదనంగా వార్డు సచివాలయాలు రానున్నాయి నాలుగు వేల కంటే తక్కువ జనాభా కలిగిన ప్రాంతాల్లో రెండు మూడు డివిజన్లు కలిపి ఓ వార్డు సచివాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణతో ధాకలు పడిన అధికారాలన్నీ సచివాలయాలకు బదలాయించనున్నారు రాష్ట జిల్లా పట్టణ స్థాయిలో విభాగాల వారీగా ఉద్యోగుల వివరాలు సేకరించే పనిని అధికారులు ముమ్మరం చేశారు గుర్తించిన ఉద్యోగుల జాబితా నూతన నియామక ప్రకటన ఇరవై రెండు సోమవారం నాడు విడుదల కానుంది అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆగస్టు ఐదో తేదీతో దరఖాస్తుల స్వీకరణ పూర్తి చేయనున్నారు ఆగస్టు పదిహేను నుంచి సెప్టెంబర్ పదిహేనులోగా రాత పరీక్షలు నిర్వహించి ఫలితాలు వెల్లడిని పూర్తి చేయనున్నారు అనంతరం సెప్టెంబర్ పదహారు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అభ్యర్థుల నుంచి ద్రోపత్రాల పరిశీలన చేపట్టనున్నారు సెప్టెంబర్ ఇరవైన ఎంపికైన అభ్యర్థుల తుది జాబితాను విడుదల చేయడంతో పాటు నియామక పత్రాలు అందజేయనున్నారు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ వరకు శిక్షణ పూర్తి చేసి ముప్పయో తేదీ నాటికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు సచివాలయాలు కేటాయించనున్నారు అక్టోబర్ రెండు నుంచి ఉద్యోగులు విధుల్లో చేరుతారు రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఏపీ గనుల శాఖలో పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస శ్రీనరేష్ ను వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖకు బదిలీ చేయగా గనుల శాఖ కార్యదర్శిగా కె రాంగోపాల్ ను నియమించింది బదిలీ అయిన వారిలో సబ్ కలెక్టర్ స్థాయి నుంచి కార్యదర్శుల స్థాయి అధికారుల వరకు ఉన్నారు ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు గనుల శాఖ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస శ్రీనరేష్ను వస్త్ర చేనేత పరిశ్రమల శాఖకు బదిలీ చేసింది ఆ స్థానంలో మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న కె రాంగోపాల్ను నియమించింది ఇసుక సరఫరాలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇబ్బందులు తలెత్తడం కొత్త ఇసుక విధానంలో వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేదన్న కారణంతో శ్రీనివాస శ్రీనరేష్పై ప్రభుత్వం బదిలీ వేటు వేసినట్టు తెలుస్తోంది ఏపీ కాపు కార్పొరేషన్ ఇన్ఛార్జ్ ఎండీ నాగభూషణాన్ని బదిలీ చేశారు ఆయన స్థానంలో హరిచంద్ర ప్రసాద్ను నియమించారు మొదటిసారిగా కాపు కార్పొరేషన్ ఎండీగా ఓ ఐఏఎస్ అధికారి నియమిస్తూ జగన్ సర్కార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అలాగే వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న పి కోటేశ్వరరావును విశాఖ మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్గా నియమించారు వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న మరో ఐఏఎస్ అధికారిని సి నాగరాణిని యువజన వ్యవహారాల డైరెక్టర్గా నియమిస్తూ సిఎస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఏపీ ఐఏఎస్ ఈడీగా ఉన్న హరినారాయణ్ను సీసీఎల్ఏ ప్రత్యేక కమిషనర్గా సీసీఎల్ఏలో జాయింట్ కలెక్టర్గా ఉన్న లావణ్యవేణిని ఉపాధి శిక్షణ శాఖకు డైరెక్టర్గా నియమించారు ఇక తిరుపతి సబ్ కలెక్టర్గా ఉన్న డాక్టర్ మహేష్ కుమార్ రావిలాల్ను రాజమహేంద్రవరం సబ్ కలెక్టర్గా బదిలీ చేశారు బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రకటించిన తర్వాతే రాష్టంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని జనసేన జిల్లా నాయకులు పోతిన మహేష్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు సీఎం జగన్ ప్రతి బీసీ కులానికి ఓ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని బీసీలను మోసం చేస్తే పతనం కాక తప్పదని మహేష్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు వన్ టౌన్ గణపతిరావు రోడ్లో ఉన్న జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పార్టీ జిల్లా నేత పోతిన మహేష్ మాట్లాడుతూ బీసీల సంక్షేమం పట్ల జగన్ సర్కార్కు చిత్తశుద్ది లేదని విమర్శించారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లను ప్రకటించిన తర్వాతనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు పేద బీసీ కుటుంబాలకు ఉచిత విద్యుత్ యూనిట్ల పథకాన్ని వర్తింపచేయాలని సబ్సిడీ రుణాల మంజూరులో బ్యాంకు గ్యారంటీ నిబంధనలను ఎత్తివేయాలని కోరారు సంక్షేమ హాస్టల్లో విద్యార్థులకు సన్నబియంతోనే భోజనం పెట్టాలన్నారు జనాభా దమాషా మేరకు బీసీలకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు ప్రకటించే విధంగా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని పోతిన మహేష్ డిమాండ్ చేశారు మరొక పక్కన చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో బీసీలో ప్రతి కులానికి కూడా ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు అంటే నూట ముప్పై తొమ్మిది కులాలకి నూట ముప్పై తొమ్మిది కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తామని పదే పదే ప్రకటన చేసి నేడు బీసీలో కొన్ని కులాలకి జనాభా చాలా తక్కువగా ఉంది కానీ వారి కార్పొరేషన్ అవసరం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కొద్దిగా ఆర్థిక భారం పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అని అధికారులతోనో మీ నాయకులతోనో ప్రకటనలు ఇప్పిస్తా బీసీ కులాల్ని మోసం చేసే దిశగా మీరు అడుగులు ముందుకు వేస్తా ఉన్నారు మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే బీసీలకు ఇచ్చిన మాట మీద మీరు నిలబడతారనేటువంటి అంశాన్ని మీరు నిరూపించుకోవాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి
बीसी सप्ला चटबद्धता कल मतमे बीसी अभिवृद्धि संक्षेम साध्यम अट्ला उचित विद्युत यूनिट पधका बीसी वर्तिंपजे पेद बीसी कुटाल की वून रून उचित मेरा आ पधका वर्तिंपजे पेद बीसी की मंजेन प्रभुत् सूचन चस्ता अट्ला बीसी संक्षेम हास्टल सवना निर्वहिति अट्ला वार बिह्य तो प्रति रोजू भोजन सदन प्रभुत् मानव हक पे मानव हक कमीशन लोकायुक्त कमीशन चेयरनी सुप्रीम तीर्च इच्छा प्रभुत्मा इप्तवरू स्पदी आंध्र प्रदेश मानव हक संघ प्रधान कार्यदर्शि पुतूर सुरेश कुमार अभुत् इप्कना स्पदी कमीशन चेयन नगर में एमबीवीके भवन में मानव हक राष्ट्र कमीशन लोकायुक्त एर्पट्टू रौंटेबु सर्भंग आंध्र प्रदेश मानव हक संघ प्रधान कार्यदर्शि पुतूरी सुरेश कुमार मालात राष्ट्र में मानव हक उल्लंघन तरण में मानव हक कमीशन लोकायुक्त कमीशन मल्ली पुनः प्रारंभ पेद प्रजा बाधल चुपाने की वीलुन कमीशन चेयन गत मूड संवसरा मानव हक कमीशन लोकायुक्त कमीशन चेयन सुप्रीम कोर्ट को तीर्च इच्छा प्रभुत्म इप्तवरू स्पंदन लेद प्रभुत्म इप्कना स्पदी कमीशन चेयन लेने पक्ष में तम निरसन व्याख्या मरी राष्ट्र पेद दलित गिरीजन मैनारटी महिला अनेक दाड़ जो अनेक संघटन रैत आत्महत्य मानव हक तीव्र उल्लंघन परस्थित वाल तम गोड़ ने चाल सुल मार्ग तेलकायता राशिचा की अकूल उवस्थल मूतपड़ उठे अभी तीव्रेट मानव हक उल्लंघन का मैं संघम अदे विधि में केवीपीएस भाव की मरी गत मूड़ संवस मैं अनेक पोरा हईकर्ट रिट वे जरिए सुप्रीम कोर्ट हईकर्ट वाष्ट्र में मानव हक कमीशन स्थापित ची डे अना प्रभुत् चलन ले मैं प्रजा उद्यम कनेक चोट इला सदस्य पड़ता मैं रूम राष्ट्र कमटी कल रौं टेबल पेटी तरवा भविष्य में प्रभुत्म कंधी रेपते गवर्नर ने कल चीफ सैक्रटरी कल आर्वा उद्यमा ने तीव्रतर दाखिल आलोचि काबू वे डिमेंडे मैं पेद प्रजु चुपा की वाल बाधा चुपा की वील राष्ट्र मानव हक कमीशन प्रभुत्व अधिकार प्रजाप्रतिनिध अवनीति मीद जवाबदारी तुम उच्चा की वीलिचे लोकायुक्त ने वैंने चेयरनि मैं डिमेंड इंद्रकीलाद्रि को दुर्गम्म को सारी समर्पण कार्यक्रम वैभव को आषाढ़ मसा पुरस्कुन महिला भक्त एन तरली वी अम्म को सारे समर्पिस्ट अम्मवारी सारे समर्पे विविध प्रांाल तरली वचन भक्त तो आलय प्रांगण में पंडग वातावरण ने आषाढ़सा पुरस्कुक इंद्रकीलाद्रि को जगन्मात दुर्गम्म को सारे समर्पण वैभव जी विविध प्रांाल वक्त बृंदा सारे समर्पाई पूल पंडू गाजु पसंकुम पट्ट वस्त्र मिठाई तो वचन वारी मेलता तो देवस्था अधिकार स्वागत पल मजुन महामंडप उत्सवमूर्ति एट वीर सारे अर्चक अंदर राष्ट्र वर्षा कुरी पटल बी सुक्ष अम्मवारी को महिला बृंदा चलपाई वेद पंडित वारी आशीर्वचन अंदेसर देवस्था अधिकार वीर की अम्मवारी दर्शन ची प्रसाद अंदेसर चंदना ब्रांडी वस्त्र बहुमति बुधवार प्रारंभ
తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి ధర్మవరం పట్టుచీర పద్నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల కుబేరా పట్టుచీర కేవలం ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయలకి పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల సర్వమంగళ పట్టుచీర కేవలం ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి పదిహేను వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల సుమాంజలి పట్టుచీర ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి వైట్ ఊరియా పట్టుచీర కేవలం ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ప్రత్యేక కౌంటర్లలో సూరత్ సారీస్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే మూడు చీరలు ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది రూపాయలకే మూడు చీరలు వెయ్యి రూపాయలకే మూడు చీరలు యాభై తొమ్మిది రూపాయలకే అమెరికన్ జార్జెట్ సారీస్ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే మూడు బెనారస్ ఫ్యాన్సీ సారీస్ నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి రెండు లెనిన్ సారీస్ ఈ ఆడి వస్త్ర బహుమతి బుధవారం నుండి ప్రారంభం విజయండి చందన గ్రాండ్ బండర్ రోడ్ విజయవాడ ఆషాఢం శ్రావణం డిస్కౌంట్ డేస్ ఆర్ నైన్ థౌజండ్ లో జూలై ఏడు నుండి గొప్ప ప్రారంభం ఆఫర్లు అద్భుతాలు అన్ని రకాల వస్త్రాలపై టెన్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ సింథటిక్ శారీస్ పై వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ పై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ మూడు డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఐదు వందల యాభై ఐదు రూపాయలు చుడీదార్స్ పై ఫ్లాట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మెన్స్ వేర్ కిడ్స్ వేర్ పై టెన్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ జీన్స్ ప్యాంట్స్ క్యాజువల్ షర్ట్స్ ఫార్మల్ షర్ట్స్ పై బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్ ఆర్ నైన్ థౌజండ్ బీసెంట్ రోడ్ విజయవాడ టూ వెల్కమ్ బ్యాక్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్న సూక్తాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పాటించి తమ వంతు ఇతరులకు సహాయం అందించాలని సిపిఐ నగర కార్యదర్శి తోనిపూడి శంకర్ పేర్కొన్నారు నిస్వార్థమైన సేవలు అందించే దిశగా స్వచ్ఛంద సంస్థలు కృషి చేయాలని ఆయన సూచించారు నగరంలోని శారదా కళాశాలలో నక్కారాములు కోటేశ్వరమ్మల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వితీయ వార్షికోత్సవం సభ శారదా కళాశాల ప్రాంగణంలో ఘనంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో సుమారు వెయ్యి మంది విద్యార్థులకు పుస్తకాలు పెన్నులు స్కాలర్షిప్స్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులు చేతుల మీదుగా అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా సిపిఐ నగర కార్యదర్శి దొనపూడి శంకర్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మనిషి పుట్టుక మరణం సహజమని కానీ బతుకుతున్న జీవితంలో ఇతరులకు ఏ విధంగా సహాయపడ్డామో అనేదే చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని అన్నారు తమకున్న దాంట్లో పరులకు సహాయం చేస్తూ సమాజ సేవ చేయడం తల్లిదండ్రుల పేరుతో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందించదగ్గ విషయమని చెప్పారు అనంతరం కార్యక్రమం నిర్వాహకులు నక్కా వీరభద్రరావు మాట్లాడుతూ తమ తల్లిదండ్రులు అయిన నక్కా కోటేశ్వరమ్మ నక్కా రాములు దంపతులు పేరు మీద చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టి ఎంతో మంది పేదలను పేద విద్యార్థులను ఆదుకున్నామని తెలిపారు రెండు సంవత్సరాలుగా ద్విగ్విజయంగా ట్రస్ట్ సేవలు జరిపి నేడు మూడో సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టడం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు మాతృదేవ భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అన్నారు పెద్దలు అంటే మనకి జన్మనిచ్చినటువంటి మన సంస్కృతిలో భాగం పెద్దలను గౌరవించటం అంటే వారి తీపి గుర్తులను మనం చేసుకోవటానికి జ్ఞప్తి చేసుకోవటానికి ఈ ట్రస్ట్ రూపంలో సామాజిక సేవ సామాజిక లక్ష్యంతో వీరభద్రరావు గారు ఈ ట్రస్ట్ పేరుతో ప్రయాణం చేయటం సర్వత్రా కూడా హర్షణీయం అనేక సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తున్నారు వారు మరింత కొనసాగించాలని చెప్పేసి నేను సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాం అలాగే మానవ దేహం శిథిలమైన మానవ సేవలో తరించమని చెప్పి స్వామి వివేకానంద ఉద్బోధ ఆ లక్ష్యానికి ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటానికి నాకు శ్రీ నా కీర్తిశేషులు నక్క శ్రీరాములు కోటేశ్వరమ్మ గారు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆ దిశగా ప్రయాణం చేయాలని వీరభద్రరావు గారికి ఆ వైపుగా ప్రజలు మద్దతును నైతిక మద్దతును ఇచ్చి ట్రస్ట్ సేవా కార్యక్రమాలు మరింత ముందుకు కొనసాగాలని చెప్పి ఈ ద్వితీయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ట్రస్ట్ మరిన్ని సేవా కార్యక్రమం నిర్వహించాలని చెప్పేసి నేను మనసారా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ క్వారీలలో జరిగే పేలుళ్ల వల్ల వాటి శబ్దాలకు కొండపై నుంచి రాళ్లు తమ ఇళ్లపై పడటం వల్ల తమ ఇళ్లు ధ్వంసం అవుతున్నాయని కృష్ణా జిల్లా కీలేశపురం గ్రామవాసులు క్వారీల ఎదుట నిరసనకు దిగారు ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో అని భయాందోళనతో కాలం వెళ్లబోస్తున్నామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని కీలేశపురం గ్రామవాసుల క్వారీల వల్ల వారికి జరుగుతున్న నష్టాలను తెలిపేందుకు ఆందోళన చేపట్టారు గ్రామంలో క్వారీలో జరిగే పేలుళ్ల వల్ల కొండపై ఉన్న రాళ్లు తమ ఇళ్లపై పట్టడం వల్ల భయాందోళనకు గురి అవుతున్నామని ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అని భయంతో ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని బతుకుతున్నామని కీలేశపురం గ్రామవాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గతంలో కూడా పేలుళ్లు చేపట్టవద్దని చెప్పామని అయినా కూడా అధికారులు ఎవరూ పట్టించుకోవటం లేదని వారు వాపోయారు వెంటనే సంబంధిత అధికారులు స్పందించి కీలేశపురం ప్రాంత క్రషర్లను మరియు క్వారీని మూసివేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు 
రాష్ట్రంలోని కాపుల సంక్షేమానికి రెండు పేల కోట్ల రూపాయల నిధులతో కాపు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడంపై కాపునాడు హర్షం వ్యక్తం చేసింది కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా శాసనసభ్యులు జక్కంపూడి రాజాను నియమించినందుకు కాపునాడు జాతీయ అధ్యక్షులు గాళ్ల సుబ్రహ్మణ్యం ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గాంధీనగర్లోని కాపునాడు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో కాపునాడు జాతీయ అధ్యక్షుడు గాళ్ల సుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కాపు కార్పొరేషన్కు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడమే కాకుండా కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా శాసనసభ్యులు జక్కంపూడి రాజాను నియమించినందుకు ఆయన ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కాపు రుణాలు మంజూరు చేయడంతో పాటు కొన్ని బ్యాంకుల ఎంపిక వాటి ద్వారా లబ్దిదారులకు రుణాలు అందించాలని కోరారు రుణాలు మంజూరుకు తెల్లకాడు నిబంధనను తొలగించి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి పలు రుణాలతో పాటు విదేశీ విద్యా రుణాలు మంజూరు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేశారు గత ప్రభుత్వం కాపులకు మోసపూరిత వాగ్దానాలు చేసి సులువుగా అయ్యే పనులను సైతం క్లిష్టతరం చేసిందని చెప్పారు కాపులను త్రిశంకు స్వర్గంలో పెట్టి కాపులను అటు ఓసీలో ఇటు బీసీలలో కాకుండా చేశారని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ రోజున కాపులు ఎంతో అభివృద్ధి వైపు చూసే పరిస్థితి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కల్పించడం ఆయనకి మేము ఎంతగానో కాపునాడు తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రధానంగా కాపు కార్పొరేషన్ తరపున ఏదైతే నిధులు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా గత ప్రభుత్వం ఎన్నో రకాలుగా మిస్యూజ్ చేసింది కాపులకి అందే పరిస్థితి లేకుండా ఇతర కులస్తులకు కూడా కాపు కార్పొరేషన్ ద్వారా ఫండ్ ఇవ్వటం ఎన్నో రకాల ఆరోపణలు కూడా మరి గత ప్రభుత్వం నిలబడవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఈనాడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితిలో మా కాపు కాపులందరికీ కూడా ఎవరైతే ఇరవై ఆరు మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారో అదేవిధంగా ఎంపీలకి ఈ కాపునాడు తరఫున మేము సన్మానం చేయాలనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది రేపు ఇరవై మూడో తారీఖున బా మాకినేని బసవ పొన్నయ్య గారి ఆడిటోరియంలో వీరందరికీ కూడా ఇరవై మూడో తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటలకి సన్మానం చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా వీళ్ళందరినీ గెలిపించి కాపు కులాన్ని అభివృద్ధి వైపు నడిపించే దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటామని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సదా కృతజ్ఞతలే ఉంటామని చెప్పేసి మనసారా కోరుకుంటున్నాం మచిలీపట్నం విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది మచిలీపట్నం శివారు సుల్తాన్ నగరం వద్ద బైక్ ను లారీ ఢీకొట్టిన ఘటనలో ఓ యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు మచిలీపట్నం నుండి విజయవాడ వైపు బైక్ పై వస్తున్న యువకుడు సుల్తాన్ నగరం సమీపంలోని రామరాజు ఫంక్షన్ హాల్ వద్దకు చేరుకునే సమయంలో వెనుక నుండి వచ్చిన లారీ బలంగా ఢీకొట్టింది దీంతో బైక్ పై వెళ్తున్న యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు లారీ డ్రైవర్ పరారీలో ఉండగా మృతుడి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది ఆదివాసీయుల జీవితాలను కాలరాసే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని సిపిఐ న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యులు చిట్టి వెంకటేశ్వర్లు ఆరోపించారు అటవీ హక్కులను నీరు గార్చే విధంగా మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకువస్తున్న ముసాయిదాను ఉపసంహరించుకోవాలని పేర్కొన్నారు విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సిపిఐ న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యులు చిట్టి వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ రెండు వేల ఆరు అటవీ హక్కులను నీరు గార్చే విధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది భారత అటవీ హక్కుల విధానాన్ని మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకువస్తుందని అన్నారు వివిధ రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలు తీసుకోకుండానే విస్తృత చర్చ జరగకుండానే హడావుడిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టం తీసుకురావాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు ఆదివాసీలను అడవుల నుండి గెంట వేసే విధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదమూడో తేదీన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఉందని ఆయన తెలిపారు వెంటనే సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పును పునఃసమీక్షించి రద్దు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు ఆదివాసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఈ నెల ఇరవై నాలుగున నగరంలోని ఎంబీ భవన్లో రాష్ట్ర సదస్సును నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు సదస్సులో ప్రజలు ప్రజాస్వామిక వాదులు తదితరులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు అలాగే రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎస్ రాజారావు చిట్టిపాటి వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు హాజరవుతారు ప్రధానంగా ఇవాళ అటవీ సంపదని వనరుల్ని ఖనిజాలని కార్పొరేట్ శక్తులకి కట్టబెట్టే ఉద్దేశంతోనే రెండు వేల ఆరు అటవీ హక్కుల చట్టం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా నీరు కరుస్తూ రెండు వేల పంతొమ్మిది అటవీ విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తూ ఉంది ఇది దుర్మార్గమైంది బ్రిటిష్ కాలం నాటి కంటే కూడా ఇంకా నిరంకుశమైనటువంటి చట్టాలు నిబంధనలు దీనిలో పొందుపరిచారు 
అందుకే దీన్ని బేషర్త్ గారు రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అడవుల్లోనే పుట్టి అడవుల్లోనే పెరిగి అడవుల్లోనే మరణిస్తూ అడవిలో భాగమైనటువంటి ఆదివాసీలని రెండు వేల ఐదు డిసెంబర్ పదమూడు లోపు అక్కడ నివాసం ఉంటున్నట్టుగా మూడు తరాల నుంచి నివాసం ఉంటున్నట్టుగా వాళ్ళు నిరూపించుకోవాలి అలా నిరూపించుకోలేని పక్షంలో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి దురాక్రమణదారులుగా గుర్తించబడి అడవి నుంచి గట్టి వేయబడతారు అనేది సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదమూడు ఇచ్చిన తీర్పు సారాంశం అందుకే ఈ తీర్పుని బేషరతిగా ఉపసంహరించుకోవాలని పునఃసమీక్షించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రాష్ట్రంలో లక్షకు పైగా ఉన్న తమ సామాజిక వర్గానికి ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వీరభద్రయ్య కుల రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వర్లు పేర్కొన్నారు తమ సామాజిక వర్గాన్ని సంచార జాతులుగా గుర్తించి విద్య వైద్య ఉద్యోగ రంగాలలో రుణ సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరారు గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వీరభద్రయ్య కుల సంక్షేమ సంఘం కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వీరభద్రయ్య కుల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వర్లు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పదమూడు జిల్లాల్లో వీరభద్రయ్య కుల ప్రజలు లక్ష పైచిలకు ఉన్నారని ఆయన అన్నారు వీరభద్రయ్య కుల ప్రజలకు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇస్తున్న రిజర్వేషన్ల ప్రకారమే తమకు కూడా రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా వీరభద్రయ్య కులానికి ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ను కల్పించాలని సూచించారు అలాగే తమ కులానికి సంచార జాతులుగా గుర్తించి విద్య వైద్య ఉద్యోగ రంగాల్లో ఆదుకొని రుణ సౌకర్యాలు కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి ముప్పై రెండు కులాల వారికి కలిపి ఒక కార్పొరేషన్ ఇచ్చారండి అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనీసం లక్ష జనాభా ఉన్న ప్రతి బీసీ కులానికి కూడా ఒక కార్పొరేషన్ ఇస్తానని చెప్పని వాగ్దానం చేశారు అయితే మాకు తెలిసినటువంటి వాళ్లే అరవై వేల మంది వీరభద్రీలుగా ఉన్నవాళ్ళు అరవై వేల మంది జనాభా ఉన్నామండి ఇంకా కొంతమంది గతంలో ఉన్నటువంటి నిరంకుశ చట్టాల మేరకు మన యొక్క కులం పేరు చెప్పుకోలేని మా కులస్తులు కూడా కులం సర్టిఫికేట్లు రాక అధికారులు ఇవ్వక ఉన్నవాళ్ళు కూడా కనీసం ఇంకా ఒక అరవై డెబ్బై వేల మంది ఉంటారండి వాస్తవానికి మన పదమూడు జిల్లాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లక్షన్నర పైసలకు జనాభా ఉన్నటువంటి మా వీరభద్రీయ కులస్తులకు వీరముష్టి కులం అని కూడా అంటారండి మా వీరభద్రియ వీరముష్టి కులస్తులకు ఒక ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మనవి చేసుకున్నామండి ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం అక్రమ రవాణాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించేది లేదన్న రవాణా శాఖ మంత్రి ఎంతటి వారైనా కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు పేర్ని నాని ఆదేశం గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ఏర్పాటుకు రంగం సిద్దం ముప్పై ఐదు వేల ఉద్యోగాలకు నేడు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్న జగన్ సర్కార్ రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సిఎస్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రకటించాకే స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించాలి పేద కుటుంబాలకు ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని వర్తింపచేయాలని జనసేన డిమాండ్ ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం